அனைவருக்கும் வணக்கம் இது யூகே வித் தமிழா கல்வி சம்பந்தப்பட்ட தகவல்களை தொடர்ச்சியாக கொடுத்துட்டு வரோம் அதே மாதிரி நம்ம சேனல் ஸ்காலர்ஷிப் சம்பந்தப்பட்ட தகவல்களையும் தொடர்ச்சியாக கொடுத்துட்டு வரோம் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் எந்த விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜேடபிள்யூ எக்ஸாமினேஷன் அதாவது ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஷன் ஒன் முடிஞ்சிருக்கு அடுத்து செஷன் டூக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுங்கிறது ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இப்போ நிறைய மாணவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக ஒரு விஷயம் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க அதாவது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வாங்கணும் எவ்வளோ ரேங்க் இருந்தால் காலேஜஸில் சீட் கிடைக்கும் பர்டிகுலராக இப்போ வந்து ஜேஇ மெயினை வச்சு என்ஐடி திருச்சியில் எவ்வளோ ரேங்க்கு வாங்கணும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருந்தால் கல்லூரியில் சீட்டு கிடைக்கும் என்ன டிபார்ட்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்படிலாம் கேட்டிருந்தாங்க அது போக சில பெற்றோர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே ஜேடபிள்யூங்கிற இந்த எக்ஸாமோட மார்க்கை வச்சு எப்படி வந்து கவுன்சிலிங் போகிறது மற்றும் எப்படி வந்து சீட்டு எடுப்பா கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற புரிதல் இல்லாமல் இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட அவங்களுக்கான ஒரு விளக்கமாக தான் வந்து இந்த வீடியோங்கிறது இருக்க போகுது ஸோ ஜேஇஇ அதாவது நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ங்கிறது ரெண்டு பேட்டர்ன நடக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேஇ மெயின் ஜேஇ அட்வான்ஸ்டு ஜேஇ அட்வான்ஸ்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக எழுதக்கூடிய பரீட்சை அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேஇ மெயினை வச்சு நம்ம வந்து என்ஐடிஸ் ட்ரிபிள் ஐடிஸ் மற்றும் சிஎஃப்டிஐயில் ஜாயின் பண்ணலாம் இப்போ இந்த என்ஐடிஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஐடியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் ஒன் என்ஐடிங்கிறது திருச்சி ஸோ ஒவ்வொரு என்ஐடிலையுமே சீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்குது அங்கே எப்படி சீட் அலோகேட் பண்ணுறாங்க அதுவும் இல்லாமல் என்ஐடி திருச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் எவ்வளோ ரேங்க் தேவை ஓப்பனிங் ரேங்க் அது வந்து ஓஆர்சிஆர்னு சொல்லுவாங்க ஓப்பனிங் ரேங்க் க்ளோசிங் ரேங்க்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஓப்பனிங் ரேங்க் க்ளோசிங் ரேங்க் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் போன வருஷம் எவ்வளோ இருந்துச்சு இந்த மாதிரி தகவல் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ஐடிஸ் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய சீட்டுகளை வந்து அவங்க வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிப்பாங்க என்ன எப்படி பிரிப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு நூறு சீட் இருக்குன்னா ஐம்பது சீட்டை வந்து அந்த என்ஐடி எந்த மாநிலத்தில் இருக்குதோ அந்த மாநில மாணவர்களுக்கு மட்டும் ஹோம் ஸ்டேட் கோட்டா அப்படின்னு சொல்லி ஐம்பது சீட்டும் அதே மாதிரி வேறு மாநிலத்தை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர் ஸ்டேட் கோட்டான்னு சொல்லிட்டு ஐம்பது சீட்டும் பிரிப்பாங்க ஸோ அப்படி ஐம்பது ஐம்பது சதவீத சீட்ஸ் பிரித்தாலுமே அதில் ஒரு அந்த சீட்ஸில் என்ன இன்னொரு பிரிவு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் கேண்டிடேட்டுக்காக பெண்களுக்கு மட்டும் தனியாக ஒரு இருபது சதவீத சீட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அதாவது இப்போ ஹோம் ஸ்டேட் கோட்டாவில் ஒரு ஐம்பது சீட் ஐம்பது சீட் இருக்குன்னா அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் அதர் ஸ்டேட் கோட்டாவில் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸுங்கிறது பிரிப்பாங்க அது போக இவங்க இந்த கேட்டகரி எப்படி பிரித்து வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஜென்ரல் கேண்டிடேட்ஸ் ஜென்ரல்னு பிரிப்பாங்க அது போக அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடபிள்யூஎஸ் எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் சீட் கொடுத்துருவாங்க ஓபிசி என்சிஎல்க்கு இருபத்தி ஏழு சதவீத சீட் கொடுத்துருவாங்க எஸ்சிக்கு பதினஞ்சு சதவீத சீட் கொடுத்துருவாங்க எஸ்டிக்கு ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீத சீட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இது போக எல்லா இந்த நான் மேற சொன்ன எல்லா கேட்டகரியிலுமே ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சீட்டுங்கிறது கொடுத்துருவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ஐடி திருச்சியை பார்ப்போம் ஸோ என்ஐடி திருச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு மொத்தம் எத்தனை டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த பத்து டிபார்ட்மெண்ட்லேயுமே எப்படி பிரிச்சிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதர் ஸ்டேட் கோட்டா தமிழ்நாடு கோட்டா அது ஹோம் ஸ்டேட் கோட்டா அதர் ஸ்டேட் கோட்டான்னு பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ பத்து டிபார்ட்மெண்ட் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது சிவில் இன்ஜினியரிங் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் இருக்குது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இருக்குது மெக்கட் மெட்டாலஜி அண்டு மெட்டா மெட்டீரியல்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குதுங்க அது போக எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் then instrumentation and control engineering அது போக பிஆர் பிஆர்க்கு மட்டும் நம்ம வந்து ஜேஇயில் மெயின் பேப் மெயினில் வந்து பேப்பர் டூ வந்து எழுதியிருக்கணும் ஸோ இங்கே உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த சீட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஒரு கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு சீட் எடுப்போம் ஸோ கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து தெளிவாக பிரிச்சுட்டாங்க அதாவது எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு கோட்டாவா ஹோம் ஸ்டேட் கோட்டா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன
ஸோ அதை வந்து இந்த ஆயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு சீட்டை தான் இவங்க வந்து ஹோம் ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கு வந்து ஐம்பது சதவீதமும் ப்ளஸ் அதர் ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கு ஐம்பது சதவீதமும் கொடுத்து அதில் ஜெண்டர் வைஸ் பிரிக்கிறாங்க இது போக இன்னும் கேட்டகரி வைஸ் எப்படி இதை வந்து நம்ம ஜெண்டர் வைஸ்னு சொன்னோம் அடுத்து கேட்டகரிங்கிறது கம்யூனிட்டியை பேஸ் பண்ணி ஸோ கேட்டகரி வைஸ் எப்படி பிரிப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜென்ரல் ஜென்ரலாக தான் நம்ம வந்து ஓப்பன் கேட்டகரிங்கிறோம் ஸோ ஓப்பனில் வந்து யார் வேணாலும் போகலாம் எல்லா கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே போகலாம் ஸோ இது வந்து ஓப்பன் கேட்டகரி ஸோ ஒவ்வொரு கேட்டகரியிலுமே ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டி பேசிஸ் கேட்டகரிலுமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸுங்கிறது கொடுப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் இருக்குது ஓப்பன் பிடபிள்யூடி இருக்கு பிடபிள்யூனா ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடபிள்யூஎஸ் அதாவது ஜென்ரலில் எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் ஸோ அந்த எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டு இருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி கேட்டகரி இருக்காங்க எஸ்சியில் ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப் இருக்காங்க எஸ்டி இருக்காங்க எஸ்டியில் ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப் இருக்காங்க ஓபிசி என்சிஎல் இருக்காங்க ஓபிசி என்சிஎல்ல ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப் இருப்பாங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒவ்வொரு என்ஐடிஸ்லேயுமே ஐஐடிஸ்லேயுமே நம்மளுக்கு சீட்டு பிரிப்பாங்க என்னென்னா என்ஐடியை தவிர்த்து ஐஐடிஸ் ட்ரிபிள் ஐடிஸ் மற்றும் நம்மளுக்கு வந்து சிஎஃப்டிஐயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் ஸ்டேட் கோட்டாங்கிறது கிடையாது என்ஐடிஸில் மட்டும்தான் ஹோம் ஸ்டேட் கோட்டான்னு இருக்குது ஸோ திருச்சி அதாவது நம்மளுக்கு என்ஐடி திருச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் போன வருஷத்தோட ஓப்பனிங் ரேங்க் அண்ட் க்ளோசிங் ரேங்க்கை வந்து நம்ம வந்து தெளிவாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் கிட்டத்தட்ட பத்து டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமே பிஆர் கெமிக்கல் சிவில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இசிஇ மெக்கானிக்கல் மெட்டாலஜிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோ கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரிங்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓப்பனிங் ரேங்க் அண்ட் க்ளோசிங் ரேங்க் எடுத்து வச்சுருக்கோம் உதாரணத்துக்கு ஃபஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் பார்ப்போம் ஸோ பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சரில் மேலே நான் மேலே அந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது ஓப்பனிங் ரேங்க் கீழே அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது க்ளோசிங் ரேங்க் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து நான் ரெண்டாக பிரிச்சுட்டேன் ஹோம் ஸ்டேட் கோட்டா ஓ அதர் ஸ்டேட் கோட்டான்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் இப்போ நான் சொல்ல போகிற ரேங்கிங் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் கடந்த வருஷம் கவுன்சிலிங்கில் வந்து என்ன ரேங்க்குக்கு வந்து என்ன டிபார்ட்மெண்ட் கிடைச்சிது அப்படிங்கிறது தான் நான் இன்டெப்தாக வந்து டீட்டெயில் கொடுத்திருக்கேன் அடுத்து அதே ஜென்ரலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒன் நாட் டூ ரேங்க் இப்போ நான் சொல்லியிருக்க எல்லாமே தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஒன் நாட் டூ ரேங்க்குக்கே வந்து சீட் இருந்திருக்கு பிடபிள்யூடியில் ஃபீமேல் தனியாக இல்லை அதாவது அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சீட் இல்லை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இடபிள்யூஎஸ் இடபிள்யூஎஸ்ல வந்து நீங்கள் வந்து எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனாக இருந்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ரேங்குங்கிறது இரநூத்தி பன்னிரெண்டாக இருந்திருக்கு அதேமாதிரி க்ளோசிங் ரேங்குங்கிறது அறுநூத்தி இருபத்தி நாலாக இருந்திருக்குது அதேமாதிரி இடபிள்யூஎஸ் ஃபீமேலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சுங்க ரேங்க்குக்கு வந்து சீட்டு கிடச்சிருக்குது அதே போக ஓபிசி என்சிஎல் ஸோ ஓபிசி என்சிஎல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ரேங்குங்கிறது நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சாகும் க்ளோசிங் ரேங்குங்கிறது இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழாகவும் இருந்திருக்கு ஓபிசி என்சிஎல் ஃபீமேலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ரேங்குங்கிறது நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாகவும் க்ளோசிங் ரேங்குங்கிறது இரநூத்தி பன்னிரெண்டாகவும் இருந்திருக்கு அடுத்து எஸ்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ரேங்குங்கிறது நாற்பத்தி ஒன்பதாகவும் க்ளோசிங் ரேங்குங்கிறது எண்பத்தி நாலாகவும் இருந்திருக்கு அடுத்து எஸ்சி ஃபீமேலில் ஓப்பனிங் ரேங்க் அண்ட் க்ளோசிங் ரேங்க் பதிமூணுக்கு கிடச்சிருக்குது அடுத்து எஸ்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ரேங்க் அறுபத்தி ரெண்டாகவும் க்ளோசிங் ரேங்க் எட்நூற்றி இருபத்தி மூணாகவும் இருந்திருக்கு இது ஃபுல்லாகவே தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர் ஸ்டேட் கோட்டா பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதர் ஸ்டேட் கோட்டா பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சரில் ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பதுக்கும் அடுத்து க்ளோசிங் ரேங்க் வந்து இரநூத்தி அறுபதுக்கும் சீட்டு கிடச்சிருக்கு ஃபீமேலில் நூற்றி தொண்ணூறுக்கே கிடச்சிருக்கு ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகாப்டுக்கு சீட் இல்லை இடபிள்யூஎஸில் நாற்பத்தி மூணாவது ரேங்க்லேருந்து எண்பத்தி ஏழு ரேங்க் வரைக்கும் இருக்கிறவங்க எடுத்திருக்காங்க அடுத்து ஓபிசி என்சியில் நூற்றி எட்டுலேருந்து நூற்றி இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் இருக்கிறவங்க எடுத்திருக்காங்க ஓபிசி என்சிஎல் ஃபீமேலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஆறுக்கு வந்து சீட்டு கிடச்சிருக்கு
பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து இருபதாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபது வரைக்கும் ரேங்க் இருக்கவங்களுக்கு கிடச்சிருந்துச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜென்ரல் ஃபீமேலில் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து முப்பதாயிரத்தி நானூறு வரைக்கும் இருக்கவங்களுக்கு சீட்டு கிடச்சிருக்கு அடுத்து ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸில் பதினாறாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுலேருந்து பதினேழாயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் இருக்கவங்களுக்கு கிடச்சிருந்துருக்கு ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் ஃபீமேலில் இருபதாயிரத்தி ஆறு ரேங்க்கு கிடச்சிருக்கு அடுத்து ஓபிசி என்சிஎல் ஸோ ஓபிசி என்சிஎல்லில் ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலுலேருந்து ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி ஒம்பது வரைக்கும் இருக்கவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ஓபிசி என்சிஎல் ஃபீமேலில் ஒம்பதாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஆறுலேருந்து பத்தாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் இருக்கவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு எஸ்சியில் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்போதுலேருந்து ஆறாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி நாலு வரைக்கும் இருக்கவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு எஸ்சி ஃபீமேலில் ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஏழு கிடச்சிருக்கு எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸில் எட்டாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி எட்டு கிடச்சிருக்கு எஸ்டி ஃபீமேல் பத்தாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது கிடச்சிருக்கு அதேமாதிரி அடுத்து அதர் ஸ்டேட் கோட்டா ஸோ அதர் ஸ்டேட் கோட்டா பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரியில் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்க டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் நம்மளுக்கு எவ்வளோக்கு கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சுலேருந்து பதினஞ்சாயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாறு வரைக்கும் கிடச்சிருக்கு ஜென்ரல் ஃபீமேலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாறாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து பத்தொம்பதாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஆறு வரைக்கும் கிடச்சிருக்கு ஜென்ரல் பிடபிள்யூடியில் ஐநூற்றி அறுபதுக்கு சீட்டு கிடச்சிருக்கு அதேமாதிரி ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறுக்கு கிடச்சிருக்கு அதேமாதிரி ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் ஃபீமேலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலுலேருந்து அந்த சி அந்த ஒரு ரேங்க் கிடச்சிருக்கு ஓபிசி என்சிஎலில் மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் கிடச்சிருக்குது அதேமாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசி என்சிஎல் ஃபீமேலில் எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்போதுலேருந்து அந்த ஒரு ரேங்க் கிடச்சிருக்கு எஸ்சியில் ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ஒம்போதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஏழு வரை கிடச்சிருக்கு எஸ்சி ஃபீமேல் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சுலேருந்து அந்த ஒரு ரேங்க் கிடச்சிருக்கு எஸ்டியில் எட்நூற்றி எழுபத்தி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி நூறு வரை கிடச்சிருக்கு எஸ்டி ஃபீமேலில் பத்தொம்போதுங்கிற ரேங்க் கிடச்சிருக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்கான டீட்டெயில்ஸ் இது மாதிரி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஓப்பனிங் ரேங்க் அண்ட் க்ளோசிங் ரேங்க்கையுமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் ஸ்டேட் கோட்டாக்கு தனியாக ப்ளஸ் வந்து இவங்களுக்கு தனியாக நம்மளுக்கு அதர் ஸ்டேட் கோட்டாக்கு தனியாக வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக நான் வந்து அடுத்து வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிக்கிட்டே வரேன் அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி ஒவ்வொரு என்ஐடி ஒவ்வொரு ஐஐடிஸ் ஒவ்வொரு என்ஐடிஸ் ட்ரிபிள் ஐடி சிஎஃப்டிஐயோட க்ளோசிங் ரேங்க் ஓப்பனிங் ரேங்க் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் கேட்டகரி வைஸ் வேணுங்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த யூகேவி தமிழாங்கிற இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுமாதிரி இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இது மாதிரி ஒவ்வொரு சோசியல் மீடியாவோட லிங்க்குமே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கோங்க அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு நீங்கள் அதில் உள்ளுக்க வரீங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கப்படும் மற்றும் அடுத்து நம்ம சேனலில் தொடர்ச்சியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு என்ஐடிஸோட ஓஆர் இது வந்து ஓப்பனிங் ரேங்க் க்ளோசிங் ரேங்க் ஓஆர் சிஆர்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஓஆர் சிஆர் வந்து அடுத்து அடுத்து போட போகிறோம் ஒவ்வொரு என்ஐடிஸ் ஐஐடிஸ் ட்ரிபிள் ஐடிஸ் இது மாதிரி பண்ண போகிறோம் அதேமாதிரி ஜோசா கவுன்சிலிங் சம்மந்தமாக உங்களுக்கு என்ன டவுட்னாலுமே நீங்கள் கூப்பிட்டு கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதேமாதிரி இப்போயுமே நான் ஒரு சின்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜேஇ செஷனில் நீங்கள் நல்ல மா மதிப்பெண்களே வாங்கியிருந்தாலுமே இன்னொரு தடவை தாராளமாக எழுதலாம் செஷன் டூவும் எழுதி பாருங்கள் ரெண்டில் எது பெஸ்ட்டோ அதை வச்சு உங்களுக்கு வந்து ரேங்கிங் இன்னும் முன்னே கிடைக்க வா
So, Josa counseling Samanamavo, Lavanda Patina, opening ranks and closing ranks Samanamavo, NATs, IATs, Tribulatis, Yumutu Lama, Matra, Ella, Gentalana, Ella, Vidamana counseling Kime on the Patina, Mulkada, doubt circuit of a chatter in the video kill a common bala, Abdilena, description lapoi Patina, Ungulkonde, Nangan the Ella Vidamana social media network or group scene Kurukon, so on the link click click Panini, Uluk on the day, or doubts a clear Panicla. In order to request the video, we will be ready to make the video ready. So, in the case of the video, we will be ready to make the video ready. We will be ready to make the video ready. We will be ready to make the video ready. We will be ready to make the video ready. We will be ready to video ready. We will be ready to make the Plus two, Padchi to Kamanaka, Manaruka, Rinal Seri, Petrol Arnal Seri, the JE prepare Pani to Konga, JE Atan Mononga, Yelatime in the video Sarpananga, Mary Ubur, Kaluri order, opening rank, closing rank, Kime, Namala, Teliva, Kurkamurium, video of Yamana and the video on Anbal Sarpananga, Matur Marit Torachian information Venunga, UK Tamilanga, and the YouTube channel, subscribe Pananga, Megum Nandri.